。如果你见过他们，那么可能知道 Door of Home。如果你听过上海计量所，那么一定知道它是清末民初庇护除迹的慈善机构。如果没见过，也没听过，那就是计量所复兴计划存在的理由。一九九九年，我在《古董娃娃》杂志发现了中国风格的古董娃娃，西方古董娃娃界称他们为 d o o r of Home Mission Doll， 来自一九零一至一九三七年的中国上海。我本以为世界古董娃娃品牌都来自西方，没想到中国也有一个。想必产自玩具工厂吧，结果出自上海厨具之手。一百年前，上海厨具在计量所学习重生，除了上课读书，还要学习将来独立谋生的手艺。这些计量娃娃就是他们学做旗袍的小练习。后来在计量所义卖会，都卖给上海租界的外国人了。一九三七年，日军侵华，战争爆发，计量所被迫停工，计量娃娃从此绝版。外国人匆忙离开中国，而行李箱里。可能就躲了个计量娃娃，从此计量娃娃开始旅行，没有回来过。如今的计量娃娃在西方已经是拥有身价的古董娃娃了，但对于世上还存在的雏鸡问题，却一点帮助也没有。根据报载。目前大陆广东东莞的雏妓超过万人，这么多的女孩却有着差不多的悲剧。她们大多来自四川、湖北、湖南的贫困山区，小学学历，从业初始年纪十三岁，经由同乡介绍到广东的工厂打工，但是一到当地就被拐卖。为了避免贫困山区少女因为家贫辍学、出外打工又被拐卖，让女孩学会一技之长才是长久之计。就像百年前的留发女画家潘玉良，父母双亡的她，十四岁被舅舅卖去当厨妓，幸好后来遇见潘赞画，赎身后开始学画，才改变命运。当年的潘赞画绝对没有想到，他拯救的潘玉良，有一天成为画家潘玉良。而潘玉良给潘赞画最大的回报，就是证明，真正良善的捐助，是受捐助者有一天不必再受捐助。计量所复兴计划相信，世上有很多逆境中的自强女孩，值得被鼓励。我们将以每年盈余的百分之三十，资助大陆贫困山区女孩参加实用技术培训，因为女孩有才，才能独立。